أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فريقا نجل كندو നിങ്ങളുടെ വെള്ളം വറ്റി തീർന്നാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉറവ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് തരിക ഇതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനുത്തല നമുക്ക് നൽകിയ ജീവജലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം എത്ര വിശാലമാണെന്ന് ഒറഹ്മത്തി വസ്യാത്ത് കുല്ല ഷെയ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുത്തല പറഞ്ഞില്ല എല്ലാത്തിലും വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഴ ജലാശയം ജലചക്രം ഭൂഗർഭജലം മേഘങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പല സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇത് നമ്മെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അലമിയാറോ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبُسِرُونَ وَرَنْدَ بُومِي لَيْكُ نَامْ جَلَمْ كُنْدُ بُوْغُنَّ دَوِرِ كَانَنِّ اللِّهِ അതുമൂലം അവരുടെ നാൽക്കാലികൾക്കും അവർക്ക് തന്നെയും ആഹരിക്കാനുള്ള കൃഷി നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടും അവർ കണ്ടറിയുന്നില്ലേ ഓരോ വർഷവും പെയ്യുന്ന മഴ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി ഭൂമിയിൽ നാം അതിനെ നിലനിർത്തി അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ കഴിവല്ലോ നമ്മുടെ ആസൂത്രണമല്ലല്ലോ സുഹാനുള്ള അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തിന്റെ വിശദീകരണവും തഫ്സീറും മറ്റു പല ആയത്തുകളിലായി പരന്ന് വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ കൊറോണക്ക് പകരം അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല ഭൂമുഖത്തെ മുഴുവൻ ജലവും പറ്റിച്ച് നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു എത്ര കാലം ദാഹം സഹിച്ച് കഴിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും സുബാനല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിണറുകളും ജലാശയങ്ങളും എല്ലാം വറ്റി വരണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി തരാം നിങ്ങൾ ഹിമാലയം കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കയറാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരാണ് വളരെ ദുർഘടമായ പാതകളാണ് പലരും പോയവർ പലരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തെ ജലം മുഴുവനും വറ്റി വരണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഒരു ജലാശയത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനായാസം ഹിമാലയം കയറുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ഹാറൂൺ റഷീദിന് അരക്കോപ്പ വെള്ളത്തിന്റെ വില ഒരു മഹാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് താങ്കൾ ദാഹിച്ച് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചഷകം വെള്ളമായി വന്നു നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് വിലപേശുകയാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ ജലത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ രാജ്യം എനിക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറാവില്ലേ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം വല്ലാഹി വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ട ചോദ്യമാണത് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും നാം നമ്മുടെ ആയുസിൽ കുടിക്കാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ജലം ചൊരിഞ്ഞു തന്നവനോട് നാം എത്ര നന്ദിയുള്ളവനായിത്തീരണം ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നാം കാണണം ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി മാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഇതുബാധത്തുമായി ഇതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് നാം ഇയാക്കാൻ ആബുദു എന്ന് പറയുന്നവരാണല്ലോ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അവൻ ആരാണ് അവൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുൻപ മുൻഗാമികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലതീ ഖദക്കും വല്ലതീനമീൻ കബുലിക്കും 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാന ഊറ്റാല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ആർക്കാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിപ്പറയുകയാണ് അവൻ ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കി തന്നു ആകാശത്തെ സുന്ദരമായ ഒരു മേൽക്കൂരിയാക്കി തന്നു ഉപരിലോകത്ത് നിന്ന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വർഷിപ്പിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഹരിക്കാനുള്ള ഫലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല ഉൽപാദിപ്പിച്ചു തന്നു ഈ റബ്ബിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഊത്തല പറഞ്ഞത് യാ അയ്യു അന്നാസ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും അള്ളാഹുന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഒഴുപുതു റബ്ബക്കും ഒഴുപുതു റബ്ബക്കും ജലാശയങ്ങളും ജലചക്രങ്ങളും മഴയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ജീവൻ എന്ത് എന്ത് ഭൂമി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം വദ് കുറൂനി അള്ളാഹു പറയാണ് വദ് കുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം അത് കുറുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കാം നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് ചെയ്യരുത് നന്ദി ചെയ്യണം എനിക്കൊരിക്കലും എന്നോട് നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് ചെയ്യരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനൂത്തിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്റ്റോഫാർ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ജലവർഷം ജലം കൂടുതൽ അള്ളാഹു സുബാനൂത്തിൽ വർഷിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി സുഹൃത്ത് നൂഹിൽ അള്ളാഹു സുബാനൂത്ത നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയോട് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സംവദിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു റബ്ബെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ഇസ്തുഫാര നടത്തിയാൽ അവൻ അങ്ങേറ്റം പൊറുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്ന ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരെ ഉണർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായ മഴ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനൂത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വയും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനൂത്തല സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇസ്തിഗുഫാറ് നടത്തുക കിണറ്റിലെ ജലം വറ്റിപ്പോകുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തിഗുഫാറ് ധാരാളം നടത്തുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജലം കുറയുമ്പോൾ ഇസ്തിഗുഫാറ് ധാരാളം നടത്തുക നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടങ്ങളും അരുവികളും അവനുണ്ടാക്കി തരുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിഗുഫാറ് കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ സൂറത്തിൽ മുൽക്കിലെ ആദ്യ ആയത്തിൽ സുഹാൻ അള്ളാഹ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതാപം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നോക്കണം അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യ ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് പരമാധികാരം ഓഹു അലാ കുല്ലിഷിയും കതിർ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഈ അവസാനത്തെ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീർ കൂടിയാണ് ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ഈ അവസാനത്തെ ആയത്തിന്റെ തെഫ്സീർ കൂടിയാണ് അതെ ജീവജലം നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണമല്ല അത് എന്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനൂത്തല പറയുന്നത് ഞാനാണത് നൽകുന്നത് ഞാനാണത് ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തിയത് അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ഞാനാണ് ഇനി അത് കൊണ്ടുപോകാനും അത് വറ്റിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും കേട്ടോ എനിക്കതിന് കഴിയും എന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരമുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നതും ഒടുങ്ങുന്നതും ഒരേപോലെയാണ് അലഹമില്ല ഇവിടെ മുപ്പത് ആയത്ത് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഉണർത്തിയത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് ഈ അധ്യായം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എപ്പോഴും രാത്രി ഇത് പാരായണം ചെയ്യണം മുടങ്ങിപ്പോകരുത് കേട്ടോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് മനഃപ്പാടമാക്കാനും ഇതിന്റെ തഫ്സീർ പഠിക്കാനും ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ സമയവും പരലോകത്തെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് റൗലത്തുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിലാണ് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അള്ളാഹു അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ 
നമുക്കിത് പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ ഫലം കാണാൻ കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ള അതോടൊപ്പം ഇൻഷാ അള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൂറത്ത് സജ്ജതയുടെ വിശദീകരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതും നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാം ബലിപ്പെരുന്നാളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കത് പഠിച്ചു തീർക്കാം ഇതുപോലെ അതും നമുക്ക് പഠിക്കാം മനഃപ്പാടമാക്കാം അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുഹാനു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ പാപം പൊറുക്കോളം നിന്നോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നീ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം നാഥ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പടികളിൽ ഒന്നൊന്നായി കയറി നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം നാഥായി ഇതിന്റെ മുപ്പത് ആയത്തുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തവസുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് തേടുകയാണ് നാഥ റമദാനിലെ മുപ്പത് ദിവസവും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ അബദ്ധങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണം ഖുർആാനിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കി തീർക്കണം രാവും പകലും ധാരാളം അത് പാരായണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സുന്ദരമായ വിശദീകരണം നീ പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ അതിന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഹമ്മിൻ